my channel and for today's video, meron ako sa inyong isi-share which is magkakaroon tayo ng Shopee Haul iPhone cases. And syempre, bago tayo mag-start, alam nyo na, make sure to subscribe on my channel down there and also click mo na rin yung notification bell beside para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So, without further ado, let's get started. Let's go! Okay, so ano ba yung gagawin natin today? Ngayon lang naman is gusto ko sa inyong i-share kung ano ba yung mga pinagbibili ko na cases sa Shopee. And also guys, yung link niya ilalagay ko sa description box below. And just to inform you guys, magkakaroon ako dito ng pros and cons. Hindi lang po sa makeup, pati na rin sa ating iPhone case. Bakit? Malalaman nyo yan later on kung bakit nagkaroon ako ng idea na bigyan siya ng pros and cons. Kasi something happens and ma maya ikukwento ko siya sa inyo. Ngayon, punta na tayo sa iPhone cases. Wala na tayong patumpik-tumpik para makita nyo na agad. Siyempre, hindi lang naman kayo ang excited makita to. Excited na rin ako makita to, girl. So, ito siya. Ito yung iPhone cases. Siyempre, inopen ko na siya. Ginupit ko na para ipapakita ko na lang na ipapakita sa inyo. And also, right after kong ipakita sa inyo yung cases, papakita ko sa inyo yung video side by side kung paano siya nag-fit sa cellphone. In order ko to sa Shopee from... Actually, hindi ko pa siya nabibigyan ng rating, guys. Hindi pa ako nagbibigay ng rating sa kanilang site. Sasabihin ko sa inyo bakit. So, I placed the order June 28. Na-receive ko to by July 7. Ilang days yun. June 28 ko siya binili and July 7 ko siya natanggap. So, approximately one week and a half. Is it? Yeah? Magto two weeks na actually bago ko siya na-receive. At least dumating siya ng ganun kabilis. I'll just give you a quick history. Nag-order din ako sa same shop na to before mag-ECQ yun. But the thing here is, hindi nila na-deliver yun sa akin. Nag-antay ako ng, from the day na sinabi na ma-deliver siya. Pero hindi. And then, nag-extend pa ako ng time para ma-deliver yung first order ko pero hindi pa rin siya na-deliver. So ngayon, tried it again na mag-order sa site nila sa Shopee. Hopefully, ayun, nakarating siya sa akin. Yung first order ko sa kanila, hindi yun nakarating ng, from the day it said na madideliver. Umabot siya ng one month and a half. Actually, magto two months. But wala ako natatanggap. Na, na guaranteed, extended ko na siya. Kasi may makikita kayo nun sa Shopee eh, kapag hindi pa dumadating yung item nyo. Pwede nyo siya i-extend para at the same time, meron pa rin possible na dumating sa'yo yung item. Pero wala. Hindi ko siya na-receive until na nag-decide ako na i-cancel na lang. Kasi sobrang tagal na nun. And yun yung bago pa mag-ECQ hanggang sa nag-ECQ na hindi na siya talaga dumating. Well, ayun, kinancel ko na siya. In order ko to, by the way, sa Shopee by June 28 and na-receive ko siya ng July 7. So, almost uh, magto two weeks ko na rin siya bago siya na-receive. Which is okay naman kasi at the same time nga, sabi ko sa inyo, na-receive ko pa rin siya. In order ko siya sa honey.ph Yung link niya, ilalagay ko na lang sa description box below. Para mag-open nyo ng link na yon ando na lahat. Makikita nyo kung ano yung mga binibenta nila. Ang rating nila sa Shopee is 4.9. So, hindi mo ako nag-hesitate dahil nga, nakita ko yung mga designs nila ang gaganda. Magtungo na tayo sa cases. Ang dami kong hanash, old history, and old stuff. And also, ilalagay ko dito sa gilid na side na to, yung presyo ng every iPhone cases. Okay? Lahat ng aking in-order is iPhone 11. May isa lang naman yung phone ko, pero napakarami kong binili. Sampu to actually, but ang dumating sa akin, 9 items lang. So, magsimula na tayo. Kasi mahilig ako sa basic colors lang eh. Yung parang kahit saan pwede mong dalhin. Ganyan. So, magsimula tayo dito. So, ito yung aking first item, guys. Meron siyang mga band-aid na Louis Vuitton, Fendi, Gucci. Ayan. Tapos, tapos meron nakalagay dito na don't let others limit you and don't get timeless cry curious whatever it is kung ano ba yung nakalagay dito sa side na yan ayan tapos ito yung price nya moving on ito pa yung another clear case Meron mga nakalagay dito. Alam nyo kasi guys, feeling ko ha, yung mga kinuha ko is inspired from Casetify. Kung alam nyo yung Casetify, yun guys yung matatag na case from America ata. Basta galing siya sa ibang bansa. I don't know kung nakikita nyo yun sa ads sa Facebook, pero lumalabas siya doon guys. And nagtry akong mag-order doon, pero yun, matagal shipping and at the same time, medyo pricey siya. Kasi ang price doon is $50. Kapag kinonvert mo yun around $25, 3,000, ganyan. So, ito yung next one. 
Ayan yung kinuha ko. So, ito yung parang may mga tag here. Tapos, ganyan yung side. Tapos, makikita nyo naman sa pinaka-square ng case is case defy. Pero, ano lang yan. Keme-keme case defy lang. Ganyan. And then, nakalagay dito yung mga airlines Chicago. Parang airline ticket, badge, whatsoever. Pero, ayun. Uh, nakita na ko. Uh, parang nare-reminis ko na. Namimiss ko na talaga mag-travel. Girl! Pero, dadating tayo sa panahon na magta-travel din tayo. So, ayan yung price niya. Ayan. So, dako na tayo sa ating third case. Lahat to is clear silicone, guys. Satlo. Tapos, ito ngayon yung pangatlo. Ayan. Nakalagay dyan New York. Para siyang uh, airplane ticket na nakalagay dyan New York. Concrete jungle way to a brand new New York. <laughs> So, ayan, meron siya dyang code, uh, barcode, dun sa ticket. ba diba, ganyan naman kapag uh, mga airline ticket. Tapos, ayun lang. Kitan lang kasi simple lang siya and uh, it complement my phone. Ganyan. So, ito yung price niya. And here's the video. So, ngayon, ito na yung um, next natin. So, ito is yung parang oil pastel look. So, ayan siya. May dalawa actually yung pagpipilian nito May dalawang bar yan, pero mas kinuha ko to. Kasi mas colorful siya tignan. Para sa akin, mukha siyang ice cream. Siguro pag nagugutom ako, ganyan. Ayan yung price niya. Tapos, ayan yung video. So, punta na tayo sa ating fourth casing. So, ito yung fourth casing. Cow print. So, medyo umuso kasi itong cow print. Bumili ako ng gantong casing because of Ashley Garcia kasi nakita ko talaga na ang dalandala niya yung pagkaka-cow print. Basta na-inspired ako kasi ang ganda tignan eh. Tapos, ito yung price niya, guys. Tapos, punta na tayo sa ating pang ilan na ba tayo? Um, pang anim. So, sa pang anim natin, ito yung parang color pink. Ayan siya. Peach pink. I don't know. Pero sabi ko pink. Pero ayan, peach pink yung lumabas. Tapos, ganyan lang siya, guys. Ayan. Tapos, parang na nasasara kasi siya. Ito, nasasara yan. So, kapag ayaw mong gamitin yung camera, pwede mong isara. And then, pwede mo ulit i-open. Medyo tight nga lang siya. Pero ayan, kapag gusto mong gamitin yung camera. Ayan. O-open mo lang siyang ganyan. Para mas secured yung iyong camera lens or kapag hindi mo gagamitin. Tapos, hard casing naman to. I-discuss natin yung quality niya, guys, later on. Tapos, ito yung price niya. And then, ito yung video. So, ito ay pang pang 7 case na natin. So, ito naman is yung purple one. Pero, ito wala siyang, wala siyang cover. Pero, may ganyan siya. Para hindi pa rin lapat yung parang circle lens niya dito. So, hindi siya nakalapat. Tapos, ganyan. Tapos, yung button niya is color blue. Tapos, hard casing din siya. Tapos, ayan yung price. Shempered. Tapos, ito yung video. Ayan. So, ayan yung ating pang 7. And then, punta tayo sa ating 8. So, ito yung ating 8 na casing. Ito yung black. Ayan. Tapos, na-open din to, guys. Ayan, na-open din siya. Pero, the thing here is, medyo, may i-discuss ako sa inyo later on about the kind of, um, this kind of casing. Maganda siya. Nagusto ko siya kasi black. And at the same time, meron kasi siyang cover. So, later, i-discuss ko sa inyo bakit. Bakit parang na-disappoint ako dito sa casing na to. Ayan siya, guys. Tapos, ito yung price niya and yung video. So, last but not the least, ito yung nagustuhan ko talaga from from all of them. Talagang dito akong parang boom. Eh. Ang ganda. So, ito siya. Nakalagay pa siya sa plastic. But, this one is the white one. Ito siya, guys. So, may glitter-glitter siya dyan na parang acrylic kasi ito, eh. Ayan. Tapos, white lang yung kanyang side. Lahat yan ang sides niya is white. So, para siyang foil glitter na sinama sa acrylic and at the same time hard naman siya so safe naman dito yung inyong phone and ito yung price niya guys tapos yung kanyang video so ito na yung pinakalas ng aking um, cellphone case for the honey.ph so ngayon punta tayo sa pros and cons kasi sabi ko nga sa inyo magbibigay ako ng pros and cons about dito sa product na to so sa pros ko is actually lahat ng cases nila ang gaganda wala 
naman akong masabi doon, talagang pasabog yung kanila mga cases. Kahit sobrang simple lang ang gaganda nila. And yun nga, ito yung pinaka nagustuhan ko sa kanila kasi uh, sobrang ganda niya dahil acrylic siya and meron siyang may pag glitters glitters dyan which is good. Parang pwede niyang bagayan as in lahat. As in lahat girl. Kaya kanyang dalhin. Dalhin? Ano to may sapatos? Pero um, ito nga yung pinaka gusto ko and also sa lahat kasi na to, ito guys sa lahat ng casing na to talaga ang dami niya guys o. Oh. Ang dami kong binili. Dapat sampu to. So kaya tayo nagpo pros and cons kasi talagang gusto ko masabi sa inyo kung ano talaga yung naging first impression ko sa mga sa mga cases na to. Although, ang tagal ko na talagang nag-try mag-attempt sa kanila umorder. Talagang nag-thank you ako dahil dumating siya. So, ayun nga, from all their cases naman, ang gaganda talaga ng kanilang mga um, designs. Wala naman akong masabi doon. They are good quality and at the same time, cheap. Tapos, may quality. Okay? Hindi siya quantity over quality. It's quality and good price naman. So, yun yung nagustuhan ko sa kanyang pros. And also, dito sa mga silicon na to is, um, kung makikita nyo, pwede siyang i-bend. So, tsaka pag tumalbog dito yung inyo yung phone, protected pa rin naman. Huwag mo lang talagang sasadyain ibagsak. Dahil pa, syempre, pag sinadya mo yun, talagang mababasag yung phone mo, ba? Diba? Tapos, dito is hard quality naman siya. Talagang maririnig mo na makakatok ka talaga, ba? Diba? So, antigas niya. Huwag mo lang talagang ibabagsak kasi syempre, baka makasama pati yung casing mo na maganda, masira. Ngayon naman, dun tayo sa gantong casing. Parang matte yung likod. So, gan ganun rin siya. Parang acrylic din yung likod niya. And hard case siya. So, at the same time, pati yung gilid niya, uh, rubberized na matigas na kaya kang protektahan. Ganun. Yung cellphone mo, what I mean. So, ayan. Okay naman siya. Ayan, oh. And, eto yung dalawa, I don't know kung na, na, hindi siya napiflip guys, kasi matigas yung ano, eto, yung ganto, hindi siya napiflip, hindi siya katulad ng silicone, kasi meron nga siyang hard case sa likod, and eto naman, yung parang cow print na inspired by Ashley kaya ako siya binili, pwede siyang i-flip pero ganyan lang, hindi sobrang flip, pero napiflip, kumbaga hindi lang katulad ng silicone na talagang pwedeng i-bend ng bongga bongga pareha sila neto ay napiplift din naman siya. Uh, rubberized din naman yung gilid nila. So, hindi siya full in total na kung ano yung kulay dito is kulay din dito sa kabila. So, black yung pagdating na dito sa other half. Yung papunta na sa phone mo, ayan, color black na siya. And, eto, syempre, black naman to. Ito talagang silicone. So, talagang nababali siya. What I mean is, natutwist. Hindi nababali, okay? Kasi, rubberized siya. So, sa pros niya, talagang sa design talaga, dun talaga sila bumawi. Ang ganda, and yung texture ng ano niya, ng kanilang print dito, hindi mo mararamdaman na matatanggal siya. Matatanggal siya agad-agad. Hindi. And, yung kas dito kasi sa silicone, yun yung mga parang printed type. Ay, naririnig niyo ba? Hindi siya ganun na parang sticker lang na dinikit. Tapos dito syempre kasama na yan sa may acrylic na nilagay nila kasama na dun. Tapos dito naman is hindi naman natatanggal, hindi siya scratchable. What I mean is pag in pag in scratch mong ganyan, hindi siya natatanggal. Hindi rin siya sticker na parang dinikit lang. And um, happy naman ako dito sa nakuha ko din cow print kasi meron akong nakitang ibang cow print cases is print parang print press lang. Ito hindi, plastic siya and parang kasama na sa plastic yung pagkakaprint niya. Hindi siya yung parang sticker lang. Ayan no? hindi siya natatanggal. So, kahit mabasa siya, hindi siya matatanggal, which is good. And, ito naman sa black, as normal, ganun pa rin. Wala namang pinagkaiba. Kung sa design tayo, sa quality tayo, bibigyan ko to ng 5 out of 5. And also, sa pricing, kasi girl, ang mura niya, quality, and um, cheap ay yung kanya. Kumbaga, budget-friendly yung phone cases nila. Budget-friendly na siya, quality. Basta pag dumating sa inyo yung product, is talagang ma-amaze kayo. So, punta tayo sa, sa con part niya. So, sa con part niya, ang hindi ko lang nagustuhan is yung accommodation ng seller. Taga China sila. But the thing is, nakikipag-usap naman ako ng English. Well, marunong naman ako mag-English girl. And siguro naman naintindihan nila yon. Na-inform ko naman sila about dito sa aking pagre-review ng cases nila. Kasi talagang gustong-gusto ko yung mga cases nila. Talagang gandang-ganda ako sa mga cases nila, sa mga prints and all the stuff. Kung ano man meron dun sa shop nila. 
information na hinihingi ko ay hindi nila mabigay. And at the same time, sabi ko nga sa inyo guys is, umorder ako ng sambu and ang dumating lang sa akin is 9. Which is, I'm so disappointed kasi nagbayad ako ng specific amount but hindi dumating sa akin yung items na gusto ko. Kumaga, kulang siya. So, dun talaga ako na-disappoint sa shop nila. Kasi, sabi ko, habang nagre-review ako ng mga uh, iilang items nila dun, meron talagang, nag, uh, meron talagang nagre-rating sa kanila dun, guys, na pag umorder ng maramihan, talagang it's either kukulang, swerte ka na kung talagang makukompleto yung items mo. So, kapag konti lang yung in-order mo sa kanila, isa, dalawa, tatlo, mabibigay nila. Pero, as long as umorder ka sa kanila ng marami, naging sampu na or ten pataas, meron ka talagang mapapansin na may item na kulang. So, sana ma-improve nila yon Lalo na, I don't know kung mapapanood nila to, ha? Pero, yun lang. Kasi, gustong-gusto ko yung shop nila. Gusto ko yung designs nila. Quality and yung cheap price nila na budget-friendly. Pasok na pasok kasi talaga yun sa atin. Pero, pagdating doon na, syempre, inaasahan natin na nandun yung mga gusto nating items, pero wala naman. Actually, ito pala, guys, yung item na isa na dapat kasama. Pero, hindi siya nasama. So, nagbayad ako dito ng 898 plus there's shipping fee. Pero, yun nga, hindi siya dumating. Nag-try na akong kausapin yung kanilang customer care. May customer care pala, you know? Pero, kumausap ako ng, uh, meron kasi doon contact seller. So, nakipag-chat ako. Tapos, ang sabi lang nila sa akin is, ibibigay na lang nila sa akin yung um, transaction if mag-order ako sa kanila ulit. Or, kapag order ko sa kanila ulit, doon na lang ipaprocess yung refund. So, parang naguluan ako. After nun, syempre, nagtanong ulit. Nagtanong ako na nagtanong kung paano mapaprocess, ano bang gagawin, kung ako pa rin ba magbabayad. Syempre, meron pa rin shipping fee tayong babayaran dun kasi o order pa rin tayo sa kanila eh. And ayun, talagang nag-reach out ako pero hindi sila sumagot. So, yun lang. Yun lang yung pinaka- Uh, na sobrang na-disappoint ako sa kanilang shop, sa Honey.ph shop. Kasi, ang ganda ng quality and ang ganda ng mga designs ng cases nyo. Tsaka, budget friendly. Pero, pagdating dun siguro sa accommodation or yung communication between the seller and the customer, wala. Talagang hindi girl. Hindi talaga pasado sa akin. Dapat, kapag magbebenta ka, nakikita mo kung ilan yung ilalagay mo. Alam kong marami. Alam kong marami silang inaasikaso. But, the thing here is, you should know na ilan dapat yung items na in-order ng customer mo. And also, dapat i-inform mo yung customer mo kung ano yung pwedeng gawin, pwedeng mangyari. Kasi, syempre, kulang yung item eh. Pero wala. Wala akong na-receive, kaya sobrang na-disappoint ako pagdating dun sa seller or yun sa mga nagpapak ng items galing sa kanila. Kasi, karaniwan talaga, makikita nyo sa ratings nila na hindi na-deliver ng maayos yung mga items. It's either may damage and kulang. Ito actually, guys, yung block is damage. And pinakita ko na sa kanila to. Kasi, tingnan nyo guys, konting paypay ko lang dito lilipad tong cover. Tingnan nyo yung cover. ba diba, wala na. Sa akin, okay lang naman. Magagawa ko to na remedyo. Okay nga lang kahit ganito eh. But the thing here is, umorder ako, nag-expect ako na kasama to sa ganyan. So, kapag konting paypay ko lang ng casing na to or konting lapag ko lang dito, matatanggal at matatanggal tong cover. Kasi meron siyang pingas sa pinakadulo. Pero, ayun yung pingas nyo. So, sana sa sa ng uh, honey.ph you should know the specific items if it's shipped correctly we're actually expecting the right items and the items that we want no pa english ako te hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng english ko pero talagang na disappoint talaga ako pagdating dito ang dami pa naman nito parang feeling ko one year supply ko na to ng iphone cases yun lang na may opinion ko pagdating sa quality ng products wala kayong masasabi guys ang ganda and cheap price budget friendly pero sana lang alam mo yun yung magko cross finger ka na lang lagi na sana dumating yung tama at walang damage yung product mo. Actually, yung link ng kanilang specific Shopee account, ililink ko na lang sa baba. At kung nagustuhan nyo ang ating iPhone cases haul from Shopee, make sure to like this video. Comment down below if nagustuhan nyo rin. Or meron din kayo suggestion kung saan pwedeng bumili ng mga iPhone cases para sa ibang gusto rin bumili na cheap and good quality na iPhone cases makakabili kayo doon. Bago natin i-end itong video na ito, mag-shoutout lang tayo. Shoutout kay John Lloyd Liagas. And shout out then kay MGMG Vlogs. 
So, ayun lang guys. And sana nagustuhan nyo ang ating Shopee Haul iPhone casing. And make sure to subscribe on my channel down there. Click mo na rin yung notification bell para maging up to date ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Stay safe guys and don't forget, have a good one. I love you all. Goodbye!